హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రభా గోపాలం ఈరోజు మనం ప్రభా గోపాలం స్విందులో ఒక రుచికరమైన పచ్చడిని చూద్దాం దాని పేరు పచ్చి దొండకాయ రోటి పచ్చడి ఇది చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు దొండకాయ ఒక పావు కేజీ లేకపోతే రెండు వందల గ్రాములు మొక్కలు చేసి పెట్టుకోవాలి నూపప్పు ఒక మూడు టూ టీ స్పూన్లు ఆవాలు ఒక స్పూను బెల్లం కొద్దిగా చింతపండు నిమ్మకాయ అంత సైజు నానబెట్టుకోవాలి ఒక పది పచ్చిమిర్చి తగినంత ఉప్పు ఒక రోల్ తీసుకొని మనం తీసుకున్న నూపప్పు తర్వాత ఆవాలు నూపప్పు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్న చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది కమ్మదనంగా ఉంటుంది అలాగే కొంచెం కళ్ళుప్పు కళ్ళుప్పు వేసి దంచితే తొందరగా రోట్లో నలుగుతాయి అన్నమాట అవి కొంచెం నలిగాక మనం తీసుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి దంచుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా నలిగాక అప్పుడు దొండకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి మిక్సీలో చేసిన పచ్చడికి రోట్లో నూరిన పచ్చడికి చాలా తే తేడా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చింతపండు చింతపండు వేసినప్పుడు కొంచెం చెదురుతుంది కనుక చాలా జాగ్రత్తగా దంచుకోవాలి అలాగే చిన్న బెల్లం ముక్క వేసుకొని దంచుకోవాలి అవి కొంచెం నలిగాక దొండకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇది మరీ మెత్తగా చేసుకుంటే బాగోదు కొంచెం బరక బరకగా దంచుకుంటేనే టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు ఇవన్నీ చేయలేమనుకుంటే మిక్సీ ఉంచుకున్న గ్రైండ్ చేసుకున్న టేస్ట్గానే ఉంటుంది కానీ రోట్లో చేసిన పచ్చడి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా తయారైన పచ్చడిని ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి దాంట్లో తాలింపుకి మెప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండమిర్చి తీసుకున్నాను అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా తీసుకున్నాను ఒక బాండీలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఈ తాలింపు దిల్సిన వేసుకోవాలి మనం పచ్చి కూరగాయలు తింటే చాలా హెల్దీ కదా ఆ సలాడ్స్ ఈ సలాడ్స్ అని అవి టేస్ట్ లేకుండా తినలేని బదులు ఇలా చేసుకుంటే టేస్ట్కి టేస్ట్ ఉంటుంది హెల్త్కి హెల్త్ ఉంటుంది చూసారా దాంట్లో ఆయిల్ కూడా ఏమీ పెద్దగా పట్టదు ఒక రెండు టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ అయితే మనకు సరిపోతుంది రా వెజిటబుల్ తినాలంటే ఎంత కష్టం కానీ ఈ పచ్చడి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి వారానికి ఒకసారి అయినా మీరు చేస్తూనే ఉంటారు అంత టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట దోరగా వేయించుకున్నాం కదా తాలింపు దాన్ని పచ్చడి గిన్నెలోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి అమ్మో రోల కష్టం అని ఏమి అనుకోకర్లేదు ఎందుకంటే మనం బరకగా దంచుకోవడమే కనుక అంత పెద్ద శ్రమ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇంక రోలు లేదు అవైలబుల్గా అంటే మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసినా కూడా కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మెత్తగా పేస్ట్లే చేస్తే అది టేస్ట్ అనిపించదు అనమాట దొండకాయ మొక్కలు మొక్కలుగా తగులుతూ ఉంటే క్రంచీగా ఉంటుంది ఇంకో పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది మీరంతా కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నాకు కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి